Tak já bych v dnešním videu rád představil další z knížek, které připravilo Centrum pro transdisciplinární výzkum kulturních fenoménů ve středoevropských dějinách obraz komunikace jednání a vydalo ji nakladatelství Lidové noviny v letošním roce. Ta knížka se jmenuje Svůdno sociálního experimentu Nový člověk 20. století a podílel se na ní kolektiv autorů pod vedením především Denisy Nečasové. A Knížka je věnována dobovým koncepcím nového člověka, které se utvářely v souvislosti s projekty sociálního inženýrství v Evropě 20. století. Nový člověk představoval symbol, vzor a zároveň cíl mnoha myšlenkových hnutí a proudů, které chtěly radikálně transformovat společnost a rovněž dosáhnout vyššího stupně humanity. Tolik krátké představení knihy přímo z její obálky. Knížka obsahuje dohromady asi 15 kapitol, které se věnují právě různým představám nového člověka ve 20. století v různých zemích, v různých obdobích 20. století a prezentují je, prezentují je také pomocí různých přístupů. Jejich společným jmenovatelem je asi nejvíce práce vlastně s dobovými obrazy toho nového člověka, tak, jak se objevovaly především v dobové literatuře, publicistice, ale také třeba ve filmu. Jsou zde ovšem i kapitoly, které přistupují, přistupují k problematice i prostřednictvím analýzy pramenů nepublikovaných. A ta knížka, ta knížka je zajímavá samozřejmě tím, že přináší srovnání různých pojetí nového člověka. Kapitoly jsou jinak rozděleny do dvou částí, přičemž ta jedna nese název Utopie, ideály a ideologie. A kapitoly vlastně v této části jsou převážně, převážně věnovány ideologii, jsou teoretické a věnují se, věnují se hlavně jednotlivým národním verzím těchto moderních utopií, které se týkají, vlastně v nich se, v nich se, v nich se ty obrazy nového člověka uplatňují. Kdežto druhá část s názvem reprezentace, konkretizace a praxe zahrnuje, zahrnuje spíše výzkumy, Týkající se, týkající se pokusů vlastně o aplikaci těch ideologií. A co je na té knižce zajímavé a co odpovídá vlastně profilu celého toho výzkumného centra, je, že autoři k té problematice přistupují vlastně z pozic různých oborů a vybavení také různými, různými koncepty a metodologickými instrumenty, čímž vlastně ta knížka se stává trošku takovou také antologií, antologií toho, jak lze k tomu fenoménu nového člověka přistupovat. Ale abychom o knížce jenom neteoretizovali, pojďme se podívat na některá konkrétní témata. Asi není překvapivé, že řada kapitol se týká, se týká prostředí režimu, které jsme zvyklí označovat za totalitní, či za diktatury, u kterých se předpokládá, že vlastně měli ambici stvořit, stvořit právě nějakého nebo přinést do, reali, přinést do reality nějaký ideál nového člověka. Proto nepřekvapí, že se tady objevují, objevují kapitoly, které se, týkají, které se týkají sovětského svazu nebo komunistického prostředí obecně, 
prostředí německého národního socialismu, ale jsou tady také příspěvky, týkají se prostředí fašistického v Itálii. Konkrétně kapitola, kapitola Kateřiny a Vítka Hlouškových se zabývá vlastně hledáním nového člověka v Itálii. Pokud je o ten komunistický svět, tak kromě československých příkladů otázkou vlastně šlechtění nacionálně socialistického člověka v Německu se zabývá například Jiří Němec, Michála Pešková vlastně v první kapitole se zabývá sovětskou verzí nového člověka v dlouhodobější perspektivě. Pokud jde o konkrétní, konkrétní praxi, konkrétní aplikace či reprezentace těch obrazů nového člověka, jsou zde například texty Jaroslava Cuhry, který se zabývá, zabývá vlastně přenosem ideologie do praxe v tzv. ústředních dělnických školách v pounorovém, v pounorovém Československu, které měly vlastně stvořit novou inteligenci. Je zde ale také článek Alexandra Stojanoviče o novém srbském člověku a například také kapitola Zdeňka Nebřenského, která se zabývá novým člověkem v souvislosti se sexuální výchovou a jejím postavením vlastně v prostředí středoevropského stalinismu. To je jenom, abychom reprezentovali pestrost těch témat. Co mě osobně ne překvapilo, ale zaujalo na té knize, je, že na základě provedených výzkumů se ukazuje, že ty ideály, ideály nového člověka nejsou právě zdaleka jen doménou, doménou těch nedemokratických politických hnutí. Mají spíše obecně modernizační rozměr, pochopitelně reagují na, reagují na převratné generační zkušenosti v dějinách 20. století, především války. Takže ty utopie jsou formulovány i v prostředích, která bychom běžně označovali za plně demokratická. A dalším takovým zajímavým, zajímavým rysem je, že oč vlastně propracovanější, propracovanější a detailnější ty utopie, ty představy nového člověka vlastně jsou, o to, o to méně jsou potom vlastně aplikovány nebo méně rozhodně aplikovány, aplikovány v praxi. Naopak, naopak některé, některé jak si pokusí skutečně uvést, uvést ty ideály nového člověka do praxe, působí na první pohled spíše jako postupné, nerozhodné, což ukazuje, což ukazuje že v sociální praxi narážili pochopitelně na řadu dalších, na řadu dílčích problémů a museli se vyrovnávat s různými partikulárními cíly politik vlastně nositelů těchto transformací. Tolik tedy v krátkosti představení této pěkné knižky, která čítá něco přes 320 stran inspirativního a podnětného čtení.